നമസ്കാരം വൈദികന്റെ മൃതദേഹം വെച്ച് തിരുവനന്തപുരം മദ്രാസന നേതൃത്വം വിലപേശിയത് എന്തിനും തലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണമടഞ്ഞ വൈദികൻ കെ ജി വർഗീസിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിന് വലിയ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടിയപ്പോൾ ആ മൃതദേഹം വെച്ച് വിലപേശാൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ നടത്തിയ ഒരു നാണംഘട്ട നീക്കത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ് മലമുകളിലെ തർക്കഭൂമിയിൽ വൈദികന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ച് ആ സ്ഥലം സെമിത്തേരി എന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്ഥാപിക്കാനും അതുവഴി ചുളുവിൽ അനുകൂല വിധി സമ്പാദിക്കാനുമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ഭദ്രാസന നേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രമം ആ ഗൂഢനീക്കത്തിനും മീതെയാണ് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുവാനുള്ള ആറടി മണ്ണിന് ആറ് ലക്ഷം രൂപ പള്ളിയിൽ അടക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് മുന്നിൽ സഭാധികാരികൾ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം വൈദികനായത് കൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എന്ന റിഡക്ഷൻ റേറ്റിൽ സ്ഥലം അനുവദിക്കാമെന്ന ഒരു ഓഫറും സഭ മുന്നോട്ട് വരും വട്ടിയൂർക്കാവ് മലമുകളിൽ കേസിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് വൈദികന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളായിരുന്നു ഭദ്രാസന നേതാക്കളായ ചില ദിവ്യന്മാരുടെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതിൽ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ചർച്ചയ്ക്കിടെ പാളയം സെയിന്റ് ജോർജ് കത്തീഡ്രൽ അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ അനീഷ് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ ഇതിന് പിന്നില് ഒരുപാട് ചരിത്രമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ സെമിത്തേരിയുടെ അപര്യാപ്തത നമ്മുടെ ആളുകൾ പലരും പോകാനുള്ളൊരു കാരണം സെമിത്തേരി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ടാണ് മലമുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് വട്ടിയൂർക്കാവിനടുത്തൊരു സ്ഥലമാണ് മലമുകൾ അവിടെ നിലവിൽ സെമിത്തേരി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാ സഭകളുടെയും സി എസ് ഐക്കാരുടെയും ലൂത്തറൻകാരുടെയും ബന്ധുക്കോസുകാരുടെയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സെമിത്തേരി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരേ ഏക്കറിൽ പുറത്ത് കുറച്ച് വസ്തു മേടിച്ചു നമ്മൾ തന്നെ അത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് നമ്മുടേത് പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അതിലിടപെടുകയും അവരുടെ കമ്മീഷൻ ആ രീതിയിൽ പല ഇതായിട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു കുറേയൊക്കെ കൊടുത്തു കുറേ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ അവരങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മയൊക്കെ മേടിച്ചു ചെയ്തിരിക്കുക പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് പള്ളികളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അഞ്ച് അവരുടെ ആധാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സം സർക്കാരിൻ്റെ സെമിത്തേരി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ നമുക്കൊരടക്കം അവിടെ നടത്താനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ കെ ജി വർഗീസ് അച്ഛൻ നാലാഞ്ചര ഇടവകാംഗമാണ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നാലാഞ്ചര പള്ളിയുടെ സെമിത്തേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാന്യൂസ് കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിനകത്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സെല്ലാറാണ് അവിടെ അപ്പോൾ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് അടക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല അപ്പോഴാണ് മലമുകൾ സെമിത്തേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരടക്കം അവിടെ നടത്താനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരടക്കം നമുക്ക് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ ബാക്കി സിറ്റിയിലുള്ള ആ അഞ്ച് ആറ് പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി ആ സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തത് അതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണത് ഇന്ന് വരെ അടക്കം നടന്നിട്ടില്ല നാളെ വീണ്ടും ചർച്ചയുണ്ട് അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരും നമുക്ക് അടക്കം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കി പള്ളികൾക്കൊക്കെ അവിടെ ഒരു സെമിത്തേരി കിട്ടും അടക്കം അവിടെ നടത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കൂടെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് ഈ ചർച്ചകൾക്കും അണിയറ നാടുകൾക്കും ശേഷവും ഫാദർ കെ ജി വർഗീസിന്റെ ഭൗതിക ദേഹം ഇപ്പോൾ എവിടെയുണ്ടെന്ന് കൂടി അറിയുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് മുന്നിൽ തിരുവനന്തപുരം ഭദ്രാസനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം വെളിപ്പെടുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വലിഞ്ഞുകെട്ടി സംസ്കാരത്തിന് സ്ഥലം കിട്ടാതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മോർച്ചറിയുടെ ഫ്രീസറിൽ മരവിച്ച് ഉറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൈയയച്ച് സംഭാവന നൽകിയിരുന്ന ഒരു പാവം വൈദികന്റെ മൃതദേഹം കർത്താവെ ഒരു വൈദികന്റെ മൃതദേഹത്തോട് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്കിൽ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താകും സ്ഥിതി ഇന്നലെ ഇത്രയും പ്രഹസങ്ങൾ നടത്തിയത് സഭയുടെ കുമാരപുരം വട്ടിയൂർക്കാവ് പാളയം ശ്രീകാര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പള്ളികൾക്ക് ഇതേ സ്ഥലത്ത് ശ്മശാനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ വൈദികന്റെ മൃതദേഹം അവിടെ സംസ്കരിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകാതെ
ഈ സ്ഥലം നിലവിലെ സെമിത്തേരിയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുള്ള കേസ് തിരുവനന്തപുരം പത്രാസനത്തിലെ ഒരു കോർപ്പിസ്കോപ്പിയുടെയും രണ്ട് വൈദികരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെമിത്തേരിക്കായി നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് വിലയുടെ ഇരട്ടി തുൽക്കം നൽകിയാണ് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചതെന്നും വൻ തുക കമ്മീഷനായി വാങ്ങിയെന്നുമുള്ള ആരോപണം നിലനിൽക്കെയാണ് വൈദികന്റെ ശവസംസ്കാരവുമായുള്ള ഈ വിവാദം ഇപ്പോൾ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ചെയ്യാനും അടക്കം ചെയ്യാനും പുള്ളി ഈ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ നാട്ട് വീട്ടിലും അവരുടെ ഫുൾ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർക്ക് സ്ഥലങ്ങളും സെമിത്തേരികളും ഉള്ളതാണ് പട്ടത്താണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് അവിടെ ചെയ്യാതെ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പാവങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമാണ് ഞങ്ങൾ കോരി കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഇതുവരെ ഇവിടെ ഉള്ള എം എൽ എ ഓ ഇവിടെ ഉള്ള കൗൺസിലർമാർ ഇതുവരെ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനോ ഇട്ട് തരാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്നും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ ഊറ്റ് വെള്ളം കുടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് പത്ത് എൺപതോളം വീടുകൾ അപ്പർ സൈഡിലുണ്ട് ആ സൈഡിലുള്ള ഫുള്ള് ആൾക്കാരും കുടിക്കുന്ന ഈ ഇറങ്ങി ഈ മലയുടെ മേളിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ ശവത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഊറ്റ് വെള്ളം ഇറങ്ങിയാണ് ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് ഇന്നും ഒരു ആകെ പ ആ പതിനാറ് സെൻറ്റിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് ഒമ്പത് ഏക്കറിലാണ് ഈ ശവക്കോട്ട ഇവിടെ ബിസിനസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പൊതു നാട്ടുകാർ മൊത്തം അറിയണം ഇത് ഇക്കാര്യത്തിൽ സമീപവാസികളുടെ പ്രതിഷേധമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആറാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഹൈക്കോടതി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അതിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് വൈദികൻ മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ഭദ്രാസന നേതൃത്വത്തിന്റെ തലയിൽ ഒരു ലഡു കൂട്ടി കോവിഡ് മരണമായതുകൊണ്ട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം സംസ്കാരം വൈദികന്റെ മൃതദേഹം തർക്കസ്ഥലത്ത് സംസ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ ന്യായം പറഞ്ഞ് മറ്റു മൃതദേഹങ്ങളും ഇവിടെ സംസ്കരിക്കാം ഈ സ്ഥലം നിലവിൽ സെമിത്തേരിയായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നതാണെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ എളുപ്പം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരു ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തെയും സെമിത്തേരി സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തെയും നേരിടാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു അവസരം തിരുവനന്തപുരം ഭദ്രാസനത്തിന് കിട്ടുമോ എല്ലാ ബഹുമാനാദരങ്ങളോടുകൂടി സഭ നേരിട്ട് നടത്തേണ്ടുന്ന വൈദികന്റെ സംസ്കാരത്തിനാണ് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് ഈടാക്കാനും ശ്രമം നടന്നത് ഒടുവിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് റേറ്റ് ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും സംസ്കാരം നടക്കാതിരുന്നത് ഭദ്രാസനത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുകയും ചെയ്തു ഒരു വൈദികന്റെ മൃതദേഹം വെച്ച് ഭദ്രാസന നേതൃത്വം നടത്തുന്ന വിലപേശൽ കണ്ട് നാണക്കേടും വേദനയും തോന്നിയിട്ടാകാം ഒരു രൂപ പോലും ഫീസ് ഈടാക്കാതെ വൈദികന്റെ മൃതദേഹം തങ്ങളുടെ സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിക്കാമെന്ന് കുമാരപുരം സെയിന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി ഭാരവാഹികൾ സഭയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് കുമാരപുരം പള്ളിയുടെ മലമുകളിലുള്ള സെമിത്തേരിയിൽ വൈദികന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയായി വിരമിച്ചതിനു ശേഷം വൈദിക വൃത്തി സ്വീകരിച്ച കെ ജി വർഗീസിന് കൊട്ടാരക്കരയിൽ വെച്ച് സഭയുടെ എപ്പിപാനൂസ് തിരുമേനിയാണ് വൈദിക വട്ടം നൽകിയത് വൈകിയാണ് വൈദികനായതെങ്കിലും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഫാദർ വർഗീസ് ഉദാരമായി സംഭാവനകളും നൽകി തിരുവനന്തപുരം ഭദ്രാസനാധിപന്റെ സ്വകാര്യ ആശ്രമമായ മാർത്തമറിയം ആശ്രമം നിർമ്മിക്കുവാൻ ഫാദർ വർഗീസ് നൽകിയത് അരലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വികാരിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പള്ളികൾ നൽകുന്നതിൽ പോലും ഫാദർ വർഗീസിനോട് സഭ പുലർത്തിയ വിവേചന മനോഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവ് കാട്ടുന്നതിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതലക്കാരനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു ഉത്തരവ് മതിയായിരുന്നു ഫാദർ കെ ജി വർഗീസിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുവാൻ സഭയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊത്ത് തുള്ളുകയും സഭാ നേതൃത്വത്തിന് താളം പിടിക്കുകയും ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം കൂടി തയ്യാറാകുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലെ ഫ്രീസറിൽ മരവിച്ചുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഫാദർ കെ ജി വർഗീസിന്റെ മൃതദേഹം വിശ്വാസികളോട് പറയാതെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വിശ്വാസം രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അതോ വിശ്വാസം വിൽക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിപ്പിനെന്നും സുനിൽ മാത്യു ഐ ടി ന്യൂസ്